ഡെയിലി ന്യൂസ് വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് കെ എസ് എഫ് പ്രവാസി ചിട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച കേരള പോലീസിലെ ഉന്നതരുമായി തനിക്ക് കൊട്ടേഷൻ ഇടപാട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരി കൊട്ടേഷനിൽ ഇടനിലക്കാരനായി അഭിനയിച്ച കേരള പോലീസിലെ രണ്ട് ഉന്നതർ രണ്ട് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതിൽ ഒരു ഐ പി എസ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉൾപ്പെടുന്നു കള്ളപ്പണ ഇടപാടുള്ള ഒരു വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് രവി പൂജാരി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടര കോടി രൂപയായിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ രവി പൂജാരി ബാംഗ്ലൂരു പോലീസിനോടും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോടും വെളിപ്പെടുത്തി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്നല്ല വനിതാ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച തന്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടുകൾ വനിതകൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത കഥകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷീ ഇൻസ്പയേഴ്സസ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലാണ് സ്റ്റോറികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മോദിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ സി ബി ഐ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് അംഗം ഷാഫി പറമ്പിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി വിടുവായത്തത്തിന് മറുപടിയില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു അഞ്ചു മാസമായി കേസ് ഡയറിയും രേഖകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറാത്തത് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും കുറ്റവാളികളായ സി പി എം നേതാക്കളെ രക്ഷിക്കാനുമാണെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടതിനെതിരായ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നതിനോട് സർക്കാരിനെ യോജിപ്പില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കേസിൽ അപ്പീൽ പോയത് സർക്കാരിന് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഇക്കാര്യം സി ബി ഐ തന്നെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൈക്കിലൂടെ കള്ളർ ആസ്കൽ പോക്കിരിത്തരം എന്നിങ്ങനെ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞെന്നാരോപിച്ച് വി ഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു അത്തരം വാക്കുകൾ സഭാരേഖകളിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷം ബഹളം നിർത്തിയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്കിടെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാതിരുന്ന യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വയനാട് മേപ്പാടി സ്വദേശി സനലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് സനലിന്റെ വീട് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലായിരുന്നതിനാൽ രേഖകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ രേഖകളുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വീട് അനുവദിച്ചത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നൽകുവാനുള്ളവരുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നു സനലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറയുന്നു തോപ്പുംപടി അരൂജ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതാനാണ് അനുമതി ഇതനുസരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൂന്ന് പരീക്ഷകൾ മാത്രമാണ് എഴുതാനാവുക മാർച്ച് നാല് പതിനാല് പതിനെട്ട് എന്നീ തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഴുതാനാകുക പരീക്ഷ എഴുതിയാലും അത് കേസിലെ അന്തിമ തീർപ്പിന് വിധേയമായിരിക്കുമെന്നും കോടതി മാർക്ക്ദാനത്തിന് പിന്നാലെ കേരള സർവകലാശാലയിൽ പരീക്ഷാഫലങ്ങളുടെ പുനഃപരിശോധനാ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തത് വിവാദമായി ആദ്യ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും മൂല്യനിർണയം നടത്തണമെന്ന ചട്ടം പിൻവലിച്ചതാണ് വിവാദമായത് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഭേദഗതിയിലൂടെ പാസായത് വിവാദമായതോടെ ചട്ടഭേദഗതി പിൻവലിച്ചെങ്കിലും മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മൂന്നാം തവണയും മൂല്യനിർണയം നടത്തണം രണ്ട് പുനർ മൂല്യനിർണയങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നൽകണം മൂന്നാമത്തെ മൂല്യനിർണയം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള സർവകലാശാല ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തത് സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ തട്ടിപ്പിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയ പണം ഉപയോഗിച്ചത് കോഴിക്കച്ചവടത്തിന് തട്ടിപ്പിൽ പ്രതിയായ കളക്ടറേറ്റ് ജീവനക്കാരൻ വിഷ്ണുപ്രസാദും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് പൊള്ളാച്ചിയിൽ കോഴി ഫാം വാങ്ങി ഇതിന്റെ ബാക്കി പണം നൽകാനാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ
ഇത് ചർമ്മത്തെ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് സോഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ പുതിയ മാർഗോ ഗ്ലിസറിൻ രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് എഴുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് കോടി രൂപയുടെ ജി എസ് ടി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചു പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ലോക്സഭയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ ധനസഹമന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിൽ മാത്രം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി വരെയുള്ള കണക്കാണിത് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കേസിൽ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഏഴ് കോടിയുടെ വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് ഒൻപത് കോടി രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചു മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജി എസ് ടി വെട്ടിപ്പ് നടന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കേസിലായി പതിനേഴായിരത്തി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് കോടി രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അമ്പത്തിയൊന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ചുമതല എൽ ആൻഡ് ടിക്ക് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ താൽപര്യമറിയിച്ച് എൽ ആൻഡ് ടി വി എച്ച് പി എ സമീപിച്ചതായി സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചമ്പത് റായ് പറയുന്നു പത്തു വർഷം മുൻപ് അശോക് സിംഗാൽ വി എച്ച് പി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം നടത്താൻ എൽ ആൻ ടിക്ക് താൽപര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് വന്നതിന് പിറകെ അവർ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടതായും ചമ്പത് റായ് വിശദീകരിക്കുന്നു ഡൽഹി കലാപത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടു മുദ്രാവാക്യം ഒഴുക്കുന്നവരെ സമ്മേളന കാലയളവിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സ്പീക്കറുടെ റൂളിംഗ് മാത്രമല്ല സഭയിൽ പ്ലേ കാർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ ഉച്ചവരെ നിർത്തിവച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസ് ക്രിമിനൽ കേസിൽ വിചാരണ നേരിടണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ വിവരം മറച്ചുവെച്ചെന്നാരോപിച്ച് അഭിഭാഷകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ സതീഷ് ഉക്കെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മൂവായിരത്തിലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാൻ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും സഹായിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി എം എൽ എ ആസാം നിയമസഭാംഗമായ സുമൻ ഹരിപ്രിയയാണ് വിചിത്രമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ചാണകത്തിനും ഗോമൂത്രത്തിനും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനാവുമെന്നും ഗോമൂത്രം തളിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും സുമൻ ഹരിപ്രിയ പറഞ്ഞു വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ ബി ജെ പി നേതാവ് കപിൽ മിശ്രയ്ക്ക് വൈ കാറ്റഗറി സുരക്ഷ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടും കപിൽ മിശ്ര കത്ത് നൽകിയിരുന്നു വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് നിലവിൽ രണ്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് കപിൽ മിശ്രയ്ക്കൊപ്പം ഉള്ളത് വൈ കാറ്റഗറി ആകുന്നതോടെ ആറ് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടാകും ഇസ്രായേൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതിനാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത് അംഗ പാർലമെന്റിലേക്ക് നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയും തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക കക്ഷികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഖ്യത്തിന് അറുപത് സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം അറുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധയേറ്റ് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി രോഗം ബാധിച്ച് നാല് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചത് എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരിലാണ് അമേരിക്കയിൽ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇറാനിൽ അറുപത്തിയാറ് പേരും ഇറ്റലിയിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പേരും രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറാനിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ